అది కొంచెం ఇంట్లో ఉన్నాను నేను అడిగే అడిగేసి మ్యూట్ అయిపోతాను సార్ కాదు ఈ మధ్య ఈ మధ్య యూపీలో అధిక్ అనే ఆయన హత్య చేశారు కదా అదే ఎన్కౌంటర్ అంటున్నారు కానీ నిజానికి అది మర్డర్ అయితే ఈ న్యూస్ ఛానల్స్ వచ్చి ఆయన అది ప్రభుత్వమే చేసింది దీని ఏమంటారు గ్యాంగ్స్టర్స్ ని అంతం చేయడమే లక్ష్యంగా పెట్టుకున్నారని చెప్తుంటే రియాలిటీ కని వాళ్ళు చూపించడానికి వేరే డిఫరెన్స్ అనిపిస్తుంది అంటే అతలవాడు ఎవడైనా సరే అక్కడ హ్యూమన్ అనే కాల్ అనే దాని నుంచి చూడకుండా వాడు గ్యాంగ్స్టర్ కాబట్టి వాడి కథలు జరగాలి అని చెప్పి మాట్లాడడం ఎంతవరకు చెప్పాను కదండి ఇంతకు ముందు ఒక ఆయన కూడా చెప్పాను సేమ్ థింగ్ అని రిపీట్ ఈ రోజు వీడు చేశాడు కదా అంటే గ్యాంగ్స్టర్లు అనేది అంటే వీడు ఎవడో గ్యాంగ్స్టర్ అని పేరు చెప్పాడు ఓకే ఫైన్ వాడిని అంతం చేస్తానన్నాడు కాల్చి చంపేశాడు రేపు పొద్దున వాడి ప్రభుత్వం కాక ఇంకొకటి ప్రభుత్వం వస్తుందండి వాడు ఇప్పుడు ఈ ప్రభుత్వంలో ఉన్న వాళ్ళని వీళ్ళని గ్యాంగ్స్టర్లు అనుకుని చంపేస్తే ఏం చేస్తాడు వాడు నోరెత్తడానికి ఉండదండి ఎందుకంటే ప్రజలు ఇప్పుడు చప్పట్లు కొట్టారు కదా అప్పుడు కూడా చచ్చినట్టు చప్పట్లు కొట్టాలి నోరు మూసుకుని చప్పట్లు కొట్టాలి వేరే దారి లేదు వాళ్ళకి ఎవడన్నా తప్పు చేశాడు అంటే చట్టం ఒకటి ఏడిసింది నువ్వు రెండేళ్ళలో మూడేళ్ళలో ఏదో టైం పట్టుద్ది కదా అది ఆ పని చేయించి చట్టం ద్వారా ఆడి చేత ఏం శిక్ష వేపిస్తావో అది వేయించు రైట్ వాడు చేసిన అన్ని దారుణాలు కలిపి వాడికి గురి శిక్ష వేయాలి అంటే చట్టం వేయాలి సో దాన్ని బట్టి ఏంటంటే అట్లీస్ట్ చట్టం తన పని తను చేస్తుంది అని ఉంటుంది ఇప్పుడు కాల్చి పారేశాడు కదా సో కోర్టులు ఏం చేస్తున్నారు ఇప్పుడు కోర్టులు అడుగుతుంటారు దీని ఈ దీని మీద దేశ్ భక్త్ అనే ఒక ఛానల్ ఉంది దేవ్ మేడ్ అన్ అమేజింగ్ ఎపిసోడ్ అండి ఐ లైక్ దట్ ఎపిసోడ్ అందరూ అది చూడాలి ఆకాష్ బెనర్జీ చేసే ఛానల్ అండి సో నేను అడిగే క్వశ్చన్ కూడా సేమ్ అండి దిస్ ఇస్ కాల్డ్ ప్రెసిడెన్స్ మన కోర్ట్ సిస్టమ్ చంపిన వాళ్ళు ఈ సార్ అది చంపిన వాళ్ళు బచ్చరింగందలకు చెందిన వాళ్ళు ముగ్గురు వాళ్ళ ఫేమ్ కోసం చేశారు లేదా వాళ్ళు చంపినప్పుడు ఒక ఓర్డు యూజ్ చేశారు చేసేమని దానికోసం లల్లంటప్ప వాళ్ళు యూపీ ప్రజలను అడగడానికి వెళ్తే వాళ్ళు ఏమంటున్నారంటే ఖండించడం తక్కువ కానీ ఇన్షాల్లా అంటారు కదా కొంతమంది కొంతమంది ఖండించారు వెరీ చాలా తక్కువ మంది ఇన్షాల్లా అంటారు కదా అలాగే అన్నారు చెడ్డ చెడ్డవాళ్ళని తొలగించినప్పుడు బతిని చేయడంలో తప్పు లేదు అనే విధంగా మాట్లాడారు అల్లాహు అక్బర్ జై శ్రీరామ్ రెండు ఒకటే ఇప్పుడు లేదా సేమ్ కదా వాళ్ళు ఎప్పుడో మొదలెట్టారు ఇప్పుడు వీళ్ళు మొదలెడుతున్నారు ఇప్పుడు స్టార్ట్ చేస్తున్నారు ఇప్పుడు కాల్చిపారేయటం తలనరకటం లేకపోతే కొట్టేయటం తగలబెట్టడం ఇవన్నీ స్టార్ట్ చేస్తున్నారు సో రేపు పొద్దున జై శ్రీరామ్ అనేవాడిని కూడా అల్లాహు అక్బర్ అనేవాడు ఏ అనగానే ఎలా అయితే జనాలు దడుచుకుని చూస్తారు జై శ్రీరామ్ అనేవాడు కూడా అలాగే చూస్తారు నో డిఫరెన్స్ అండి వీళ్ళిద్దరికి వాళ్ళు జస్ట్ స్టెప్స్ లో ఉన్నారు వాడు అల్లాహు అక్బర్ అని చెప్పి పేల్చుకునేవాడు నరికేవాడు వాడు ఆల్రెడీ వంద అడుగుల దూరంలో ఉన్నాడు ఎందుకంటే వాడికి ఫస్ట్ నుంచి నేర్పించారు కాబట్టి అదే చేస్తున్నాడు ఇప్పుడు ఇప్పుడే అడుగులు మొదలు అది కాదు సార్ అది అక్కడ వాళ్ళు అడిగింది అల్లాహు అక్బర్ కాదు ఇన్షాల్ ఇన్షాల్ అంటే ట్యాంక్స్ ట్యాంక్ గార్డ్ అంటాం అలాగా ట్యాంక్ గార్డ్ అంటారు వాళ్ళ భాషలో ఇట్స్ ద సేమ్ అండి అలాగే వాళ్ళు వీళ్ళు కూడా ఒప్పేసుకున్నారు కదా రేపు పొద్దున్న వాళ్ళ మీద కూడా వస్తే ఏం చేస్తారు రైట్ ఇప్పుడు ముస్లిం గైడ్ చచ్చిపోయాడు కదా అని చెప్పి వీళ్ళు చప్పట్లు కడుతున్నారు రేపు పొద్దున్న ఒక హిందువుని చంపేస్తారు అప్పుడు ఏం చేస్తారు సేమ్ టు సేమ్ ఎగ్జాక్ట్లీ సేమ్ సిచ్యువేషన్ ఇదే మొక్క అతను కూడా అడిగాడు మన ఆకాష్ బెనర్జీ కూడా అడిగాడు ఒక హిందూ హిందూ ఇదే పొజిషన్ లో ఉంటే ఇలాగే చంపేస్తే అప్పుడు హిందువులు ఏం చేస్తారు అయిన కొంతమంది అడిగే వాళ్ళని లిబర లిబరర్ అని చెప్పి వాళ్ళ మీద కూడా అటాక్ చేస్తున్నారు అండి కొన్ని చోట్ల ఒకసారి విష పురుగుల్ని ఒకసారి వదిలేస్తే ఆ విష పురుగులు ఇంకొక పది మందికి విష జాంబీస్ అంటారు చూసారా జాంబీస్ లో సినిమాల్లో చూపించినట్టు ఒక జాంబీని కాల్చి అవతల పారేయటం అంటే అగైన్ నేను ఇది చేస్తున్నా అనుకోకండి ఐఎమ్ నాట్ బీయింగ్ వైలెంట్ హియర్ ఒక ఒక పిచ్చి కుక్కని వాళ్ళకున్న రోగాన్ని తగ్గించకుండా రోడ్ల మీద తిరగనిస్తే వాళ్ళు ఇంకో పది మందికి అంటిస్తారండి ఆ రోగాన్ని ఇప్పుడు ఇక్కడ మన చాట్లో ఆల్రెడీ తిరుగుతున్నారు కదా నేను చెప్పాను కదా వాళ్ళని అక్కడ ఉంచిందే మిగతా హిందువులు చూసి సిగ్గు తెచ్చుకుంటారని ఇదా మా హిందువులు చేసే పని అని సిగ్గు తెచ్చుకుంటారన్న ఉద్దేశంతో ఇక్కడ ఉంచుతున్నాను ఓకే ఇట్స్ ఈజీ వాళ్ళని ఒక నిమిషంలో బ్లాక్ చేసి అవతల పారేటం ఎంతసేపు అండి అయితే బ్లాక్ చేస్తే ఈ మా మా హిందువులు చాలా శాంతి కాముకులు అని చెప్పి మిగతా వాళ్ళు స్టైల్ కొడతారు కదా ఇప్పుడు వీళ్ళు చేసే పనులన్నీ లైవ్ చాట్లో రికార్డ్ అయి ఉంటాయి ఓకే నేను ఎప్పుడన్నా ఎవడన్నా వచ్చి మా హిందువులు శాంతి కాముకులు అనగానే చూపిస్తాయి ఇదో ఊర గజ్జికొక్కలు ఉన్నాయి కాషాయ గజ్జికొక్కలు ఎలా మరుగుతున్న
సార్ అదే నెక్స్ట్ ఏంటంటే ఇప్పుడు ఈ మూవీస్ లో కూడా ఈ హింస బాగా పెరిగిపోయిందండి చాలా ఒక్కొక్క హీరో వెళ్ళి ఒక యాభై మందిని చంపేయడం వంద మందిని చంపేయడం అది ఒక హీరో చూపించుకున్నారు దాని వెనకాల కొన్ని వర్డ్స్ యూజ్ చేయడం అంటే ఇది వరకు ఉండేది మరి అంత ఇంత దారుణంగా ఉండేది కాదు మరి హెవీ అయిపోయింది అనమాట చాలా ఈజీ అయిపోయింది చంపేయడం వాడు ఇప్పుడు వెళ్ళనా కాదా లేదా వాడు మంచివాడు చెడ్డాడు అని కాకుండా చట్టాన్ని చేతిలోకి తీసుకోవడం అనేది చాలా సులభతరంగా చూపించేస్తున్నాడు అది మైండ్స్ వీళ్ళు చాలా సులభంగా వెళ్ళిపోతుంది చిన్న నుంచి హింస వైపు సరే సరే అదే నెక్స్ట్ ఇంకోటి చిన్నది అది ఇంకా జుడిషి జుడిషియరీ జుడిషియరీ సిస్టమ్ సిస్టమ్ ని ఫ్రీగా ఉంచాలా అదే సుప్రీం కోర్టు జడ్జి ఎన్నుకునే ఎన్నుకునేది మొన్న లా మినిస్టర్ మాట్లాడారు అది వాళ్ళు కొంతమంది అపోజ్ చేశారు అనమాట ఎక్స్ ఎక్స్ జడ్జెస్ ఎక్స్ సుప్రీం కోర్టు జడ్జెస్ గట్రా చేస్తే వాళ్ళని దేశద్రోహులని మాట్లాడడం జరుగుతుంది పవర్ ఉండదు కదా సో కాబట్టి కోర్టు ధిక్కార కేసు కూడా పడదు ఇంకేముంది సింపుల్ గా ద్రోహి అనేయటం పెయిడ్ అనేయటం ఎనీథింగ్ యూ కెన్ సే ఎనీథింగ్ వీళ్ళకి చేతన అదేనండి పాయింట్ ని ఇప్పుడు ఊరకుక్కలు మరుగుతున్నాయి అంటే అది ఊరకు అటు అటు నైజం అది రైట్ దే ఆర్ బిల్ టు డూ దాట్ ఇప్పుడు పిర్ర మీద సెగ్గడ్డ అంటే దాని జాబే ఇరిటేట్ చేయటం పాయింట్ ఏంటంటే మిగతా హిందువులు ఏం చేస్తున్నారు దట్ ఈస్ మై క్వశ్చన్ నాకు వీళ్ళతో అసలు ప్రాబ్లం ఏ లేదండి ఎందుకంటే కుక్క అంటే దాని జాబే మొరగటం అండి దట్ ఈస్ దట్ ఈస్ వాట్ ఇట్ ఈస్ బిల్ట్ ఫార్ ఇప్పుడు మురుగుతున్నాయి ఇక్కడ చూసారా ఇక్కడ ఒక అభిమన్యు అనేవాడు లాలియా లాలియట్ అనేవాడు మరుగుతూనే ఉన్నారు దే నాట్ స్టాప్ డన్ మాట వాళ్ళ జాబే అది దట్ ఈస్ ఎగ్జాక్ట్లీ వాట్ దర్ బిల్ట్ ఫార్ వాళ్ళ నా అమ్మనాన్న వాళ్ళని కన్నదే అందుకు మిగతా హిందువులు ఏం చేస్తున్నారు ఇఫ్ దే స్టే సైలెంట్ దిస్ విల్ బికమ్ ద నార్మ్ అండి it's always about ni konjam ala odilestunte idi idela jarugutundane dani meda odilestunnaru gani idi enduku jarugutundi ane aalochan cheyadam takku asalu unnatle adigi ante manam em chestam and i want to ante janallo aa mentality ni penchataniki try chestanu that's exactly my point also right sir thanks a lot andi thank you thanks